ہمارے یہاں نا بہت سارے لفظ اپنی حقیقت کھو بیٹھے ہیں تعلیم کا جو اصل تصور ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم علم سے قریب کرے گی نا انسان کو علم کا خوگر بنائے گی اس کی جو نالج نیڈ ہے اس کو سیٹسفائی کرے گی نیڈ آف نوئنگ کو سیٹسفائی کرے گی یہ یہ تعلیم ہے لیکن ہماری اس وقت جو کنٹمپریری تعلیم ہے وہ ایسا کچھ نہیں کر رہی جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس علم بھی زیادہ ہو اور علم سے اسے محبت بھی زیادہ ہو ایسا کچھ نہیں ہے پھر دوسری بات علم کیا کرتا ہے علم جو ہے وہ آپ کے اندر یقین کی استعداد ابھارتا ہے اور مضبوط کرتا ہے علم وہ ہے جو آپ کو یقین کے قابل بنائے علم کے نتیجے میں آپ یقین کے اضافی سامان کا بندوبست کرتے ہیں علم آپ کے ایمان میں ایزا... وہ کانٹینٹ جس کو آپ نالج سمجھتے ہیں دین کے پیراڈائم میں نالج وہ ہے جو آپ کے ایمان کی افزائش کرے جو آپ کے اندر خدا کے وجود کا انکار یعنی جو آپ کو چیزوں شک کی انتہا بھی لے جائے انکار خدا تک پہنچا دے وہ علم نہیں ہے وہ جہل ہے علم وہ ہے جو آپ پر یعنی کائنات کی ہر شے مجھے نشانی لگنے لگے معرفت الہی حقیقت کی پہچان اللہ کی معرفت جو اس کے لیے زینے کا کام کرے گی وہ علم اگر وہ زینہ نہیں بن رہی تو وہ علم نہیں ہے تو آپ سوچیے تین چیزیں ہو گئیں تعلیم کیا ہے مجھے علم سے قریب کرے میرے اندر علم علم کی نیڈ مجھے دے یہ تعلیم ہے علم کیا ہے میرے اندر ایمان کے جذبے اور ایمان کے کی استعداد میرے اندر ابھارے میرے میرے ایمان اور یقین کو اور نرچر کرے یہ علم ہے یہ چیزیں ہم اس طرح ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوا ہم اس وقت موجودہ صورت حال تو ایسی نہیں ہے پھر ایمان کیا ہے ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی اخلاقی سطح بلند ہوگی لازمی نتیجہ ہے آپ کا جذبہ تعلق بہتر ہو جائے گا آپ کی اخلاقی سطح بلند ہو جائے گی ہمارے یہاں وہ والا ایمان نہیں ہے یعنی اخلاق کا بہتر ہونا ایمان کے لازمی اور فوری نتائج میں سے اگر آپ کسی اللہ والے کی مجلس سے اٹھے ہیں تو اس کے اگلے چوبیس گھنٹے تک آپ کے لیے معاف کرنا آسان ہو چکا ہوتا ہے لالچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے حسد کرنا دشوار ہو جاتا ہے معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے معافی مانگنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے ایمان اگر آپ کا بڑھتا ہے تو اخلاق آپ کے لازمی بڑھیں گے اب آپ دیکھیں چار چیزیں میں نے کہیں تعلیم وہ ہے جو آپ کو علم سے قریب کرے علم وہ ہے جو آپ کے اندر جذبہ ایمانی کو مہمیز کرے ایمان وہ ہے جو آپ کے اندر اخلاق کی سطح کو بلند کرے اب اگر یہ نہیں مطلب مثال کے طور پر ہم اس وقت وہ تعلیم پا رہے ہیں جو ہمیں علم دوستی اور علم کی طلب اور علم ہمارے اندر علمیت پیدا نہیں کر رہی ڈگری پیدا کر رہی ہے تعلیم ڈگری دے رہی ہے علم نہیں دے رہی اچھا جس چیز کو ہم علم سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہماری ایمان کا ضامن اور ایمان کا کفیل نہیں بن رہا ہماری ایمان کو مستحکم کرنے کا باعث نہیں بن رہا وہ ہماری ایمان کو مزید اگلے درجے پر یعنی ہماری ایمان کو ایک اگلے درجے پر پہنچانے کا باعث نہیں بن رہا جس چیز کو ہم نالج سمجھ کے دنیا بھاگ رہی اور جس طرح کا ایمان ہم اپنا بنا رہے ہیں اس سے ہمارے اخلاق پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ایسا ہے یا نہیں ہے یعنی معاف کرنا اور مشکل ہو رہا ہے تعلق بنانا اور مشکل ہو رہا ہے بلکہ کٹی کرنا آسان ہو رہا ہے لڑنا آسان ہو رہا ہے دوسرے سے کو اپنے سے کم تر سمجھنا آسان ہو رہا ہے دوسرے کو اپنے سے دور رکھنا آسان ہو رہا ہے اس طرح کی ایمان کے ہم ہم اس طرح کا ایمان حاصل کر رہے ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہماری سائیکولوجیکل ہماری سائیکک اسٹیبلٹی اور مینٹل ہیلتھ کا کفیل یقین اور ایمان ہے اصل میں نفسیاتی عوارض ایمان کی غلط صورت حال سے یا ایمان کے نام ایمان کے ناقص ہونے ایمان کے ادھورے ہونے یا ایمان کے درست نہ ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں ایمان ایمان خود بھی شافی ہوتا ہے ایمان کے اندر شفا ہوتی ہے ایمان کے اندر ہمارے نفسیاتی عوارض کے لیے شفا رکھی گئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایمان جس طرح کے ایمان کو ہم نے ایمان سمجھا ہوا ہے یا جس طرح کے ایمان ہم ہمیں ملا ہے وہ ہمارے نفسیاتی عوارض کا مداوہ کر نہیں پاتا ہماری سائیکولوجیکل جو کمپلیکیشنز ہیں یا سائیکولوجیکل جو ڈس آڈرز ہیں یا اس کی جو بھی کہہ لیں بحران ہے ٹراما ہے 
उसको हम उससे निकाल नहीं हमें निकाल हमें ना हमारा ईमान हमें नाउमीदी से नहीं निकाल पा रहा हमारा ईमान हमें हसरतें हमारी हसरतों का खात्मा नहीं कर पा रहा हमारा ईमान हमें अपने ऊपर यकीन के काबिल नहीं बना रहा हमारा ईमान जो है वो हमें हमारे अंदर से जो है इस्तबार ख़त्म नहीं कर पा रहा हसरत ख़त्म नहीं कर पा रहा नाउमीदी ख़त्म नहीं कर पा रहा मायूसी ख़त्म नहीं कर पा रहा आप मैं अगर आपसे पूछूँ आपने कोई ऐसा मजहबी फ़र्द देखा है जो मायूस भी बहुत रहता हो आप कहेंगे बहुत से देखे हैं ऐसा आदमी देखा है जो मजहबी भी हो और गुस्से का मरीज़ भी हो गुस्सा भी बहुत आता हो डिप्रेशन का भी मरीज़ हो कितने लोग नज़र आते हैं आप कहेंगे इसको टेम्परामेंट का इशू इसके साथ है गुस्से का मसला इसके साथ है रिलेशनशिप का क्राइसिस इसके साथ है बेजारी उकताहट मायूसी ये फील करता है ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं जो मैं नाम बता रहा हूँ ये सारे ये सारी कह लें अमराज हैं साइकोलॉजिकल सिकनेस का एक टाइप है बेजारी उकताहट आप फेडअप हों दुनिया से आप वो समझ ही ना आ रहा हो ये सब आप देखें कितने लोग नज़र आते हैं आपको डिप्रेशन मायूसी नाउमीदी कितने लोग नज़र आते हैं आपको ये सब नफसियाती बीमारियाँ हैं जितने मैंने नाम लिए मुख्तलि टाइप की नफसियाती मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की तो आपको नज़र आते हैं उसूली तौर पर मज़हब यानी जो ईमान है वो हमारे सारे नफसियाती अवारज हल करने में के लिए काफ़ी हो जाए हो जाएगा लेकिन हमारा जिस तरह का ईमान है वो तो ये ऐसा नहीं कर रहा हम अपने नफसियाती मसाइल के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं और ईमान के लिए एक और जगह जा रहे हैं फिर किसी और चीज़ के लिए किसी और जगह जा रहे हैं हमारा मसला हल नहीं होकर दे रहा